Hoewel de verkiezing voorbij is, begint die werkelijke strijd nou eerst om te bepalen wat de richting Zuid-Afrika over de volgende vijf jaar gaan inslaan. En vanaf het programma gezels, ik en Tim Duplessis hier weer bij welkom. Voordat ons daarbij komt, kom ons kijken naar een verslag van Lorenza Eckhart over drie van die belangrijkste verwikkelingen voor spreidend uit die afgelopen verkiezing. Yes, there was a lot of contestation. There was a lot of exchange of wonderful words to each other, difficult words and harsh words to each other, but we were all in a contest. And I thank you for engaging in a most wonderful contest. And our people have now spoken and all of us are called upon to accept the word and the will of our people irrevocably. Now that the stemmen getel is, sal die ANC beslis te vrede wees dat sy nasionale steun nie onder 55% gedaan het nie. President Cyril Ramaphosa sal veral fijn dopgehou word om te sien of hy sy agenda van vernieuwing kan voortsit. Die ANC het 57,5% van die stemmen gekry. Dit is een daling van bijna 5 percentage punte sedert die 2014 nationale verkiesing. Hierdie vertooning, sê die politieke ontleder Gareth van Onselen, gaan die twee spalt binnen die ANC vererger. Every camp, I think, will present it as a victory for their particular position. So, for example, Saul Ramaphosa might argue that this is a great result um, given the kind of condition of the ANC that he inherited, after all, 57% is a big upswing from the ANC's performance in the local government elections. It suggests the party is being rejuvenated and on the right track to recovery. On the other hand, the other camp will say, well, it's 5% lower than Jacob Zuma got in 2014. Uh, and that doesn't speak well about your particular leadership over the 18 months or so you had before the election. And there's actually a profound problem with the way in which we're headed. It's downwards. So the thing about this kind of uncertain result is that anyone can really interpret it to mean whatever they want. And I think each particular faction will use it to drive their particular agenda. Dit is die eerste keer sedert die DA's bestaan dat die partij in een verkiezing steun verloor het. En daar word reeds vra oor die partijleier Moesie Mai Mane sy toekomst gevra. It puts the leader of the DA under extreme pressure. Not just the leader, also key figures in the party leadership and administration. The chair of the federal council, James Self, will be under immense pressure. The CEO of the party, Paul Bowie, will be under immense pressure. And those people responsible for conceptualizing the DA's election campaign will be under pressure. There is one um, sort of get out clause for Mayamani, however, in that the DA seems to have a dearth of political leaders. So it's kind of Mayamani or bust. And I suspect what you will see is that pressure translating into consequences for the leadership below, below the leader, but Mayamani will stay on simply because there is a vacuum of good leadership choices in the DA. Die stijging in steun vir die Vrijheidsfront Plus is een van die grootste verrassings van die verkiesing. Die partij daarin geslaag om sy steun meer as te verdubbel. En baie van hy stemme het hulle by die DA weggerokkel. I think the Freedom Front is partly responsible for being able to attract those voters by having a position that resonated with them more than it did for the, for the DA. But I think the primary impulse was a failure on the DA's part. I think the movement of these voters to the Freedom Front Plus was largely a byproduct of the kind of ambivalence we've seen that's defined the DA. And it can win them back if it demonstrates some kind of conviction, if it can prove to them that it is a better, bigger, more natural home for those voters, it can win them back as it's done in the past. So I don't think those voters are gone forever. Um, I think the DA is in control of their fate in the long term, but it needs to change its attitude towards them. Tim de Plessie is my ateliergaas vanaan. Tim, goeienaand, lekker om jy weer hier te heen. Kom ons begin dan met Sylder Ramaphosa's belofte voor die verkiesing dat hy een kleiner kabinet gaan saamstel. Wel, hy moet dit nou doen. Uh, hy moet dit nou net begin implementeer. Hy moet nou, uh, en hy gaan nou, ek denk hy gaan waarschijnlijk, jy weet, wacht totdat hy al die processe, totdat hy in die parlement verkies is dier die kieskollege en totdat hy ingehuldig is in Pretoria en Ploftes Versveld en wanneer hy nou al, al die goed going through the motions, soos die Engelse sê as dit alles afgehandel is, dan sal hy die ding moet doen, maar nou sal hy moet begin wees, want 
ek ben aan elke tweede keer as jy die Korant oopmaak en lees jy ou sê, ja, maar die fightback van die, van die Jacob Zuma, is maar gesjoel ek kamp het ja. reeds begin. Hulle wil nie, die kabinet moet verklein word nie. Hy wil die kabinet verklein. Nou moet ons kyk wie ze wil gaan die sterkste wees. Sê iets oor die feit dat Magasjoule sê, nie vir my kom vertel, Ramaphosa had hierdie verkiesing ja. vir die ANC gewen. Absoluut, ek dink, jy weet, wat hy probeer doen is, hy probeer sy vaksie in die ANC inend, in nakkie luid, een baie sterk argument wat sê en Felix Fekile en Belula het het mooi geartikuleerd toe gesê het, as het nie vir Ramaphosa was nie het ons geduik onder 40% en dit is een baie sterk narratief om te vestig vroeg reeds in die veld toch, want het versterk Ramaphosa sy hand wat hy kan sê, luister Toen maar soos ek sê, asjeblief, want as het nie vir my was nie, jy nie nou hier gesit nie, ja. en was die tien tien enigse parlementslid nie, never mind in die kabinet. Ja, en dan sy plan is, soos wat prisoners die ons vandag vertel, om, uh, dis nie die president, om een beleids, of een raadgevende beleidse navorsingseenheid, ja. daar in die presidentskantoor of presidentie saam te stel? Dis baie goed. Jy kan sien, is so deel van sy dit moeilike besluite, wil hy soort van, hy kry bykie afstand tussen hom en die omstrede besluite. Ja. Hy het het gedoen met al die commissies, met al hierdie frotappels waarvan hy ontslaag gerakke tot nou toe. Dis commissiese aanbevelings gewees wat hy ge, ge, net gevolg gedaan. Nou gaan hierdie advieskomitee en hoopelik as hy die rechte mense er aanstel, gaan vir hom ongewilde stikke advies gee, sê maar oor Eskom, ja. sê maar oor die bestuur van die, van die, van die ekonomie, oor beleidsrichtings en so, en dan gaan hy sê, Hoor jy, hier is wat, die, hier is wat my paneel van kinnig is gesê het en so, ek is maar net die implementeerder, moet nie vir my kwaad wees nie. Ek weet nie hoe lang het vir my gaan werk nie, maar dit is een patroon wat ek sien daar wat hy ja. volg, en het mag dat net werk. Hoor jy, kan jy sal dit die posiesie van wat nou as die minister en die presidentie verantwoordelik ja. vir evaluering en monitering uh, Kossasana de Lamini Zuma affecteer? Dit moet al hierdie mense affecteer, Heinrich, maar jy weet, daar is ook een tweede rede waar my hierdie ding doen, en dit is baie veel zeggen. Die ANC het in die Zuma jare vooral, maar in die afgelopen sê maar 15 jaar of so, gestroop geraak van talent, van kreatieve talent, van ja. slim mense, van rechtig slim mense, beleids beplanners wat policy wonks noem die Amerikaners, hulle wat diep in die toekomst kan inkyk en sê, dit moet ons beleid wees. Daie mense is weg, hulle is in die privaat sector, baie van hulle is oor see nie, baie nie, maar een paar van hulle het geëmigreer, maar hulle is in die privaat sector, daar is nie talent nie. So Ramaphosa, om talent te kry in die regeerstruktuur, moet hy buiten die ANC gaan soek, ja. en hy gaan hierdie experts van buiten af kry. En het gaan uit die aard van die saak, baie van hierdie mense, wat binnen in al die restructuren en binnen in die presidentie, die presidentie het massief gegroei. Ja. Dit gaan allemaal van hulle, het sal hulle moet affecteer, want onthou niet aan die einde van die dag is net soveel geld beskikbaar. Ja. So van die experts wat in die inbring gaan betaal moet word, en waar gaan hy die geld kry, sal het moet wegvat by al hierdie ouwens wat maar net saamgerei die afgelopen vijf jaar. Ja, en wat Kim van die ander aard, Tim, um, vertel keer het van ons, Lynn, ons um, bestaan binnen die DA dat um, daar nou gesê wat, luister, daar is nie eindelijk een ander moendelikheid as om vir Moesie Maima nie aan te hou as leier nie. Ja, dit is een baie slechte positie om in te wees, en ek dink Gareth het dit goed uitgewees door te sê, daar is vir nou niemand anders er of so nie. Mm. Maar dit beteken nie, dit gaan so bly nie. Want jy weet, klaar, blijklik as jy nou alles lees, jy weet, is daar een type van een wak, wakiem in hulle leierskap, daar is nie genoeg strategische denken nie, daar is nie genoeg focus nie en so en die wakiem gaan net vir een ruklank hou, so van nou gaan hulle sê, goed, ons gaan nie nou destabiliseer nie, ons het nou een slechte bloednees gekry, ja. amper seker snot lap, ons het nou een slechte bloednees gekry in hierdie verkiesing, ja. so jy weet, kom ons, jy weet, hou net ons paus, veer die bloed af, gaan voor en toe en maak een plan. So dat die dingen gejaamp het, as hulle vir Helen Zille meer gebruik het in hierdie verkiesing? Hulle het te laat gedoen, jy weet, maar jy kan ons nou nie aanhouden terug gaan na die verlede nie, al die partij het gedoen, onthou die ANC het vir, vir vir Tabo en Bekkie, ja. jy weet, gaan haal uit die oude thuis uit om te kom kan nee, pijn. So. <laughs> okay. Hy het baie goed gelijk. Tim, kom ons, kom ons praat oor die groot verrassing, sekerlik, in hierdie verkiesing, en dit is die vertooning van die VF Plus. Ja. Wat het daar gebeur? Wat het in hulle gins getel? Wel, ek meen, as jy nou alles lees wat hulle nou geskryf het, die onderhoud wat uh, uh, Pieter Groenewald gegeet het, verhandelieratief in ja. rapport en so, jy weet, die swaaiser ding, die wat daar gebeur het met die onderwijseres en so, die, ek dink hy word buiten proportie opgeplaas, opgeblaas, ek dink nie, daas, ek dink as ander dele van die land, waar traditionele DA kiesers Afrikaans sprekende mense afvallig begin voel het van die partij, en ek dink nie, hulle was so ingestel op wat in swaaiser gebeur het nie, maar dit was duidelijke factor geweest. 
En dit is nou maar, je weet wanneer je boodschap niet, wanneer je die boodschap niet meer lekker kan lezen. Nie. Als jij die leier loopt daarvoor en die volgelinge is hier achter en sê, maar ik kan niet meer mijn leier hoor nie, Hij is niet meer zo so lekker en focus voor mij ja, of zo so niet. Ja. Ik hoor niet meer die rechte geleide nie, en so, daar gebeurt hier goed. Maar bij interessant, allemaal denk nou, dus nou die vrijheidsfront plus wat opgekomen wordt, die die als steen weggevat het. Maar als niet zo so bij zwart kiezers wat in 2016 op die plaatselijke verkiezing voor die dia gestemd hebben, werd het niet iedere keer gedaan het niet. En nu laat die ons begin indrul in die, in die resultaten van die verkiezing bykie, in die kiesafdelings en gaan kom al achter. Maar als niet zo so klomp Engels sprekende traditionele dia kiezers nou nie, jy weet ouwens met de geneigdheid om voor die vrijheidsfront te stem nie, wat gesê het, wel, ons gaan ook niet voor die dia stem nie, wat of weggebleid of niet vir hulle gestem het, ek weet nie vir wie het hulle gestem nie. Maar hulle klaar blijkbaar een groot deel van hulle kern kiesafdeling het hulle verwaarlis, hulle buis soos die Amerikaners het hulle verwaarlis, en dis ook om hierdie ding gebeur het. Tim, ons het minder is in dit oor, ek wil jy met iets sê oor die feit dat die ANC en die EFF so steun saam beteken, hulle het nou een twee derde meerderheid in die parlement. Want dan het die ANC het al in, in die 20, na die 24 verkiesing het hulle 69% van die stemme gehad, so hulle het dit nog altijd gehad, en nou die dag het ek net iemand gezien wat opgetel het en gesê het, die ANC en die EFF saam met nou soveel setels as wat hulle gehad het in 2004, miskien selfs een klein... Sonde vir bang te wees, oor die? Nee, dit, ek meen, ons was al hier geweest, maar hulle het nou een meerderheid om die grondwet te wijzig, as ja. hulle wil, ons sal moet kyk hoe hierdie dan gaan uitspeel. Ten baie dankie. Na die advertenties, kyk ons na een omstrede plan oor seks onderrig in skole. Reiger is net daar.